நான் செய்ய போகிறது ரோக் மீன் குழம்பு இந்த குழம்புக்கு வந்து என்னென்னா சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பூண்டு வெந்தயம் சோம்பு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ எப்படி செய்கிறது இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது ரோக் மீன் குழம்பு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வெங்காயம் நான் ஈழவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் தாளிக்கிறது கடுகு வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு எடுத்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று தேங்காய் வந்து கால் மூடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக ம மஞ்சத்தூள் இது வந்து மீன் மசாலா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு புளி வந்து நான் நெல்லிக்காய் அளவுக்கு எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இது வந்து முந்நூறு கிராம் வந்து மீன் இருக்குது அதாவது நம்ம மீன் வாங்கணும்னா இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து குழம்புக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் ஏனா இதை வந்து நம்ம வறுக்க முடியாதுங்கிறதுனால இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து குழம்புக்கு நான் எடுத்துகிட்டேன் ரெண்டு தக்காளி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மீனை வந்து நான் ஆல்ரெடி மீன் வறுவலுக்கு என்ன போட்டுக்கிறோனோ அதே மசாலாவையே நான் போட்டு பிரட்டி வச்சுக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறும் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டில் தான் வந்து இது வந்து குழம்புல போட போகிறோம் அதனால் அந்த மீன் மசாலாவையும் நம்ம பிரட்டி நல்லா வச்சுக்கலாம் அதுவும் நல்லா ஊறிடுச்சுன்னா மசாலா நல்லாயிருக்கும் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் மசாலா வந்து நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக அரைச்சதுனால இதையும் போட்டு நான் நல்லா பரட்டி வச்சுக்க போகிறேன் இது வந்து தனித்தனியாக வைக்கணுன்ட்டு இல்லை அப்படியே நம்ம பரட்டி உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பொடி பொடி மீனுங்கிறதுனால நல்லா ஊறிடும் மசாலாவும் குழம்பு பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் போகிறப்போ நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கலாம் நம்ம தேங்காயும் போட்டு நம்ம அரைச்சி தனியாக ஊ பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா லாஸ்ட்டில் தான் நம்ம இதை ஊற்ற போகிறோம் அப் நம்ம மண் பாத்திரம் வச்சாச்சு இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெயோ தேங்காயோ ரெண்டுமே ஊற்றினா நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றுறேன் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு வந்து கடுகு சோம்பு வெந்தயம் இதை வந்து நல்லா நம்ம தாளித்து விட்டுக்கலாம் அடுத்து பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பில் நம்ம வந்து பூண்டு பூண்டு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா இந்த மீன் குழம்புக்கு வந்து பச்சை மிளகா வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணதுனால நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம தக்காளி வந்து அரிஞ்சு போடாமல் நம்ம லைட்டாக வந்து அதாவது இந்த மசாலா தண்ணியே இருக்கும் இதுலேயே வந்து நல்லா கையில் வந்து இந்த மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க நல்லா எசன்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் அந்த தோலை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கரைச்சி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஆல்ரெடி தக்காளி வந்து நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே ஊற்றிடலாம் நம்ம இந்த தக்காளி கூட புளியும் நம்ம கரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இன்னுமே நல் நிறையா இருக்குது அதனால் இது கூட நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு புளியும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த தக்காளி கூடையே நான் வந்து புளியும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டைம் கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து என்னென்னா நான் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகாது இது கொதிக்கிறப்பே அப்படி அப்படியே நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும்
இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இது வந்து மீன் மசாலா இதுவும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு சிட்டிக்க வந்து மஞ்சத்தூள் இதை வந்து நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தேங்காய் பேஸ்ட்டு ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் மீன் போட்டுக்கலாம் உப்பையும் போட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க எயிட் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது நம்ம வந்து தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த வாசம் வந்து நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு எண்ணெயும் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இப்போது ஆல்ரெடி வரட்டி வச்சுக்கிற மீனையும் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து சிம்மில் வச்சு நல்லா மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் மினிட்ஸ் வந்து மூடி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது ஹார்டாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா மசாலா அரங்கிடும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு மீன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருக்கும் வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நான் ரோக் மீன் குழம்பு எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க உங்களுக்கு கட்டாயமாக பிடிச்சிருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்